বাংলাদেশে অবাধ নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেখতে চায় ইইউ জানালেন চার্লস হোয়াইটলি সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে কমিশন জানালেন সিইসি অবরোধের পর বৃহস্পতিবার সারা দেশে সকাল সন্ধ্যা হরতাল সফল করতে বিএনপির আহ্বান হরতাল অবরোধকারীদের বিরুদ্ধে চুপ কেন পশ্চিমারা প্রশ্ন কাদেরের জাতীয় পার্টি মনোনয়ন জটিলতা রসুন এরশাদের জন্য শূন্য রাখা আসনেও মনোনয়ন চূড়ান্ত করল দল নির্বাচন না করার ঘোষণা রসনের শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে বাইডেনের স্মারকের প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশের ওপর দূতাবাসের হুঁশিয়ারি পোশাক রপ্তানি বন্ধের পায়তারা সফল হবে না আশা বাণিজ্য মন্ত্রীর দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক গ্রহণযোগ্য শান্তিপূর্ণ এবং অংশগ্রহণমূলক সংসদ নির্বাচন দেখতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন পুরো বিশ্ব এটি দেখতে চায় বুধবার প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক শেষে ইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি সাংবাদিকদের এমনটা জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনও সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বলে ইউকে আশ্বস্ত করেছেন সিইসি তবে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই ইসির বিস্তারিত সৈকত সাদিকের রিপোর্টে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে বুধবার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁয়ে নির্বাচন ভবনে সিসির সঙ্গে বৈঠক করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউর রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলির নেতৃত্বে দশ সদস্যের প্রতিনিধি দল এই বৈঠকে অংশ নেন সভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল চার কমিশনার কমিশনের সচিব সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও যোগ দেন বৈঠক শেষে ইউ রাষ্ট্রদূত সাংবাদিকদের বলেন ইসির সাথে আলোচনায় গণতান্ত্রিক গ্রহণযোগ্য শান্তিপূর্ণ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের উপর জোর দিয়েছেন তারা and we certainly had plenty of questions and discussions and open discussions with the chief election commissioner and his team which we appreciated uh, i would say that we've said all along as friends and partners of bangladesh we hope to see a democratic credible peaceful and participatory election and that's certainly something that the whole world i think is hoping for and we as eu partners are very much hoping for and i won't take any questions i will leave it at that but we've had a very good and extensive exchange with the chief election commissioner thank you সিসি কাজী হাবিবুল আওয়াল জানান অবাধ নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কমিশন নির্বাচনের ব্যাপারে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার বিষয়টিও ইউকে জানিয়েছেন তিনি আমরা আগের মতো স্পষ্ট করে বলেছি যে আমরা নির্বাচন ফ্রি ফেয়ার পিসফুল অ্যান্ড ক্রেডিবল এটা যাতে হয় সেটা নিশ্চিত করতে আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমাদের যে কনস্টিটিউশনাল অবলিগেশন যে একটা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করতে যে আমরা আইনত এবং সাংবিধানিকভাবে বাধ্য সেটা আমরা খুব স্পষ্ট করে তাদেরকে বুঝিয়েছি আগেও বুঝিয়েছি আমার বিশ্বাস আমাদের এই সাংবিধানিক যে সীমাবদ্ধতা এটা তারা বুঝতে পেরেছেন আর পলিটিক্যাল সাইডটা আমরা বলেছি রাজনৈতিক অঙ্গনে যদি কোনো মতবিরোধ থাকে কোনো বিভেদ থাকে কোনো বিভাজন থাকে সেখানে কোনোভাবেই আমরা সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারি না নির্বাচনের তফসিল পুনর্নির্ধারণ হবে কিনা সে প্রশ্নের কোনো জবাব দেননি প্রধান নির্বাচন কমিশনার সৈক সাদিক বাংলা ভিশন ঢাকা বৃহস্পতিবার সারা দেশে সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালন করবে বিরোধী দলগুলো নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনরত বিএনপি ও সমমনা দলগুলো বুধবার সকাল ছয়টা থেকে ২৪ ঘণ্টা অবরোধ পালনের পরপরই এ হরতাল কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে এদিকে বুধবার অবরোধের সমর্থনে রাজধানীতে মিছিল করেছে বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠন এবং সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো রাজধানীর রাস্তায় যান চলাচল ছিল স্বাভাবিক দিনের তুলনায় কম সন্ধ্যায় রাজধানীর সাইদাবাদে একটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা জাহাঙ্গীর আকন্দের রিপোর্ট জাতীয় নির্বাচনের তফসিল বাতিল নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং আটক নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে বিএনপি জামায়াত ও সমমনা দলগুলোর অষ্টম দফায় চব্বিশ ঘণ্টার অবরোধের সমর্থনে নটরডেম কলেজ এলাকায় মিছিল করেছে জাতীয়তাবাদী কৃষক দল ঢাকা মহানগর দক্ষিণ নাইটিঙ্গেল মোড় এলাকায় মিছিল করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল রাজধানীর কমলাপুর এলাকায় মিছিল করেছে জাতীয়তাবাদী যুবদল এদিকে অবরোধের সমর্থনে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মিছিল করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এ সময় অবরোধের সমর্থনে ও নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে স্লোগান দেন নেতাকর্মীরা অবরোধের সমর্থনে রাজধানীর পোড়ানা পল্টন 
তোপখানা রোড নাইটিঙ্গিল মোড় বিজয়নগর পুরানা পল্টন মোড় এলাকায় মিছিল বের করে গণফোরাম লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এলডিপি জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট বারোদলীয় জোট গণ অধিকার পরিষদ সহ রাজপথে আন্দোলনে থাকা সমমনা দলগুলো এই আওয়ামী লীগ সরকার নাইনটি সিক্সে একশো তিয়াত্তর দিন হরতাল অবরোধ করে কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল আমাদের তো মাত্র এক মাস হয় নাই আমরা যতদিন পর্যন্ত এই সরকার কেয়ারটেকার না দিবে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার না দিবে ততদিন পর্যন্ত আমরা আন্দোলন করব এদিকে তোপখানা রোড এলাকা থেকে অবরোধের সমর্থনে মিছিল বের করে গণতন্ত্র মঞ্চ মিছিলটি পুরনা পল্টন বিজয়নগর নাইটিঙ্গিল মোড় ঘুরে পুরনা পল্টন মোড়ে এসে শেষ হয় এ সময় সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা এই কথা কখনো শুনেছেন বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী তিনি ঠিক করে দিচ্ছেন যে আগামী তামাশা নির্বাচন যদি করতে পারেন সেই নির্বাচনের পরে তারা বিরোধী দলের আসনে বসবে এবং এই ধরনের বরাবরের মতোই তালা দেয়া বিএনপির নয় পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় নেতাকর্মী শূন্য কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঘিরে পুলিশের রয়েছে করা নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাজধানীতে যান চলাচল ছিল স্বাভাবিক দিনের চেয়ে অনেক কম ২৪ ঘন্টার অবরোধ শেষে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হবে একদিনের হরতাল জাহাঙ্গীরাকন্ত বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে জীবন বাজি রেখে বৃহস্পতিবার সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালনের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ মহাসচিব প্রহুল কবি রিজভি এক ভার্চুয়াল ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন দল নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে এক দফার কর্মসূচি সফল করবে জনগণ গত এক মাসে বিএনপির পঁচাত্তর হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতারের অভিযোগও করেন তিনি চমাট বাঁধা কান্নার পাহাড় থামাতে বিভেদের বিভীষিকা দূরীভূত করতে চোখ বাঁধা মানুষের দীর্ঘ সারি প্রসারিত করতে না দিয়ে শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ সহ আবাদ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে আপোষীন দেশের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণ এবং বিএনপির মহাসচিব সহ সকল নেতাকর্মীর মুক্তির দাবিতে চলমান অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচি সফল করতে সকলকে এগিয়ে আসুন যারা প্রকাশ্যে নির্বাচনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তাদের ব্যাপারে পশ্চিমা বিশ্ব নীরব কেন এমন প্রশ্ন আওয়াম লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের বুধবার ধানমন্ডিতে আওয়াম লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে এ প্রশ্ন রাখেন তিনি ওবায়দুল কাদের বলেন হরতাল অবরোধ নির্বাচনকে বাধা দিতে প্রশ্ন রাখেন যারা গণতন্ত্র মানবাধিকারের কথা বলে তারা কেন এসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নীরব আওয়াম লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন যারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হবে বিচার হবে এটি স্বাভাবিক বিরোধী মতে নেতাকর্মীদের হয়রানির অভিযোগ নাকচ করে দেন তিনি আওয়াম লীগ গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চায় বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের আজকে যারা মানবাধিকারে কথা বলে বাংলাদেশে সুশাসনের কথা বলে যারা নির্বাচন ফ্রি ফেয়ার ইলেকশনের কথা বড় গলায় বলে তারা আজকে একটা পক্ষের এইসব অপকর্ম মিথ্যাচার গণতন্ত্র বিরোধী সংবিধান বিরোধী অ্যাক্টিভিটিস অ্যাক্টিভিটিস সম্পর্কে তারা কেন নির এটা তো কেউ কিছু বলছে নির্বাচনটা তারা প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় যারা বাধা দিচ্ছে তাদের ব্যাপারে তারা কেন নিল রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে নেতাকর্মীদের নিয়ে শোডাউন করে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন আসনের প্রার্থীরা বুধবার ঢাকা সিটির পনেরোটি আসনে সর্বমোট আঠারো জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন 
যার মধ্যে আওয়ামী লীগের 6 আর জাতীয় পার্টির 3 প্রার্থী রয়েছেন মাইনুল শোভনের রিপোর্ট ঢাকায় বৃষ্টি সংসদীয় আসন এর মধ্যে মহানগরীর 15 টি আসনের জন্য মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দান চলে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের অফিস অবস্থিত রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে বুধবার সকাল থেকে বিভিন্ন প্রার্থী সশরীরে হাজির হন মনোনয়নপত্র জমা দিতে এই সময় অনেকের সাথেই ছিল বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার কমতি ছিল না আওয়ামী লীগ বর্ণনিত প্রার্থীদের নেতাকর্মীদের মধ্যে নির্বাচনমুখী বৃষ্টি নিবন্ধিত দল ছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন রিটার্নিং কর্মকর্তার হাতে কেউ আবার প্রতিনিধি পাঠিয়ে মনোনয়ন ফর্ম জমা দেন জোটবদ্ধ নির্বাচন হলে একই আসনে ভিন্ন দলের হেভিওয়েট প্রার্থী থাকায় ছাড় দেয়া হবে কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আফামা বাহাউদ্দিন নাসিম বলেন দলের স্বার্থে যে কোনো সিদ্ধান্তই মানবেন তিনি তবে কিছুটা ভিন্নমুখী অবস্থান ঢাকা ছয় আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সাইদ খোকনের মেরে আঙ্গনে মে তোমার আর কাম হয় আমার এলাকায় তোমার কি কাজ কোন পার্টি মনে করবে আওয়ামী লীগ যেটা নির্ধারণ করবে যা মনে করবে সেটা হচ্ছে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের জন্য আইন অনুসরণীয় অনুকরণীয় এখানে এটা পরিপালনের মধ্য দিয়ে আমরা রাজনীতিটা করি এক্ষেত্রে দলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত জোটের সিদ্ধান্ত দলের সিদ্ধান্ত আমি মনে করি যেটাই আসবে সেটাকেই আমি মেনে নেব কারণ আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন সৈনিক একজন রাজনৈতিক কর্মী জাতীয় পার্টির প্রার্থী ও দলের চেয়ারম্যান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ঢাকা সতেরো আসনে তার পক্ষে মনোনয়ন ফর্ম জমা দেন সহধর্মিনী শেরিফা কাদের সেই সাথে তিনি নিজেও ঢাকা আঠারো আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেন দলটির নেতারা বলছেন যে কোনো মুহূর্তে পাল্টাতে পারে রাজনীতির সমীকরণ এবারেও আমি আশা করি মহান আল্লাহ নাম নিয়ে আমি শতকরা একশো পার্সেন্ট আমি জিতবো ইনশাল্লাহ তারপরেও আমি পরাজিত করতে পারবো কি না পারবো সেটা না রাজনীতির শেষ কথা নাই রাজনীতির মধ্যে দিয়ে মেরুকরণের মধ্যে দিয়ে আগামীতে অনেক কিছু হতে পারে আপনারা দেখুন দেখতে থাকুন এদিকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পাশাপাশি সংগ্রহ করেন অনেক প্রার্থী বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন আর এক থেকে চার ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে যাচাই বাছাই এদিকে বুধবার দোহার ও নবাবগঞ্জে আলাদাভাবে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এ সময় তিনি বলেন বিএনপি ভোটে না এলেও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে আওয়ামী লীগেরও স্বতন্ত্র প্রার্থী আছে তো আমি মনে করি এটা সুন্দর একটা নিরপেক্ষ অবাধ শান্তিপূর্ণ একটা সুন্দর নির্বাচন হবে ইনশাল্লাহ মাইনুল শোভন এদিকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন গোপালগঞ্জ তিন আসনে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে এবং নোয়াখালী পাঁচ আসনে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন দলের নেতারা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট বুধবার উৎসব মুখর পরিবেশে দেশের বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগের নেতারা মনোনয়নপত্র জমা দেন চট্টগ্রাম সাত আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ রিটার্নিং কর্মকর্তা চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামানের হাতে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিরিশে ডিসেম্বর গত বছর ঘোষণা করেছিল এবছর আঠাশে অক্টোবর ঘোষণা করেছিল দিনক্ষণ ঘোষণা করে যে অমুক দিন সরকারের পতন হবে তো এইভাবে ঘোষণাটাই তো একটা সন্ত্রাসী ঘোষণা অথবা তারা কোনো দৈব দুর্বিভাগের উপর নির্ভর করে এদিকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে চলে যাওয়ার সময় রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে নির্বাচন বন্ধের দাবিতে ও অবরোধের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল করে বিএনপির পন্থী আইনজীবীরা চট্টগ্রাম তেরো আসনের ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ আনোয়ারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার মোহাম্মদ ইশতিয়াক ইমনের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন সিলেট জেলার রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সিলেটের জেলা প্রশাসক রাসেল হাসানের কাছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন মনোনয়নপত্র জমা দেন আমার বোট আমি দিব যাকে ইচ্ছা তাকে দিব আমরা সব লোকরে বলছি আপনারা আসেন পরিবার নিয়ে আসেন আনন্দ উল্লাস করেন আর আগামী সাতই জানুয়ারিতে আপনাদের পবিত্র আমানত বোটটা আপনারা দিয়ে যাবেন 
আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে গোপালগঞ্জ তিন আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে রিটার্নিং কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক কাজী মাহবুবুল আলমের কাছে প্রধানমন্ত্রীর এই আসন থেকে এ পর্যন্ত দুইটি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে ও অপরটি জমা দিয়েছেন এনপিপি শেখ আবুল কালাম নোয়াখালী পাঁচ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও দলের সাধারণ সম্পাদক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এই পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেন দলের নেতা কর্মীরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও নোয়াখালী জেলা প্রশাসক দেওয়ান মাহবুবুর রহমানের কাছে এই মনোনয়নপত্র জমা দেয়া হয় শেরপুর দুই আসনে নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন সংসদ উপনেতা বেগম মতিয়া চৌধুরী দুপুরে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে তিনি মনোনয়নপত্রটি জমা দেন টাঙ্গাইল আট আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকি নির্বাচন হল কিনা নারায়ণগঞ্জ চার আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী এ কে এম শামী মোসমান তার একমাত্র ছেলেকে সাথে নিয়ে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মাহমুদুল হকের কাছে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন আমাদের সমানেত্রী যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা এবং এখন থেকে একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের ধারা অব্যাহত রাখা এবং সেই কারণে যা যা করার দরকার যেই যেই আইন আছে সেগুলি মেনে চলা আমাদের কর্তব্য বলে আমি মনে করি ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী র আম উবায়দুল মুক্তাদী চৌধুরী জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহগির আলমের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন এদিকে রাজশাহী সদর আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা বুধবার দুপুরে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে চোদ্দ দলীয় জোটের বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের বিভিন্ন সময়ে দেওয়া বক্তব্যের সমালোচনা করেন তিনি নীলফামারী দুই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন সাবেক সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক পঙ্কজ ঘোষের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বান্দরবান তিনশো নম্বর আসনে দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে সপ্তম বারের মতো আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসেবে বীর বাহাদুর উশি সিং মনোনয়নপত্র জমা দেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা শাহ মুজাহিদ উদ্দিনের কাছে গাইবান্ধা পাঁচ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদুল হাসান রিপন সাঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার ইসাহাক আলীর কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি কিশোরগঞ্জ এক আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলামের মেয়ে বর্তমান সংসদ সদস্য নৌকা প্রার্থী ডাক্তার সৈয়দা জাকিয়া নূর লিপি এছাড়া দিনাজপুর তিন আসনে জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম দিনাজপুর চার আসনে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী এবং ঢাকা উনিশ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ডাক্তার এনামুর রহমান জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনোভাবে সমঝোতায় এলো না জাতীয় পার্টি রসন এরশাদের জন্য শূন্য রাখা ময়মনসিংহ চার আসনে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে আবু মুসার সরকারকে রাতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয় এরপরই আসন্ন নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার কথা জানিয়ে দেন বর্তমান বিরোধী দলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টির প্রধান উপদেষ্টা বেগম রসন এরশাদ আসমা আক্তার নূপুরের রিপোর্ট নির্বাচনের মাঠে দু দলে বিভক্ত জাতীয় পার্টি নমিনেশন নিয়ে চলছে নানা নাটকীয়তা দেখতে দেখতে সময় একেবারেই ঘনিয়ে এলো মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার মঙ্গলবারও রওশনপন্থীদের পক্ষ থেকে কথা হচ্ছিল দেবর ভাবির মধ্যে সমঝোতার তবে একদিন পরেই গোলাম মসি সাংবাদিকদের জানান সমঝোতার আর কোনো সুযোগ নেই কৌশলে বেগম রওশন এরশাদকে এবং তার ছেলেকে নির্বাচন করতে দেয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি পার্টির চেয়ারম্যান এর আগে অনেক জায়গা থেকে নির্বাচন করেছে এর শেষে একবার পাঁচ জায়গা থেকে নির্বাচন করেছে উনি কেন এখানে আসতে চাচ্ছেন দুটো কারণ হতে পারে একটা হচ্ছে এটা একটা সেফ সিট দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটা সাদকে ইলেকশান থেকে দূরে রাখার জন্য আর তো কোনো কারণ নাই উনি তো লালমোহাটো তো আমাদের জাতীয় পার্টির নেতা কর্মী আছে না জাতীয় লালমোহাটো বাজ আওয়ার মোস্ট আর কি পপুলার আমাদের ফেভারেট সিট ছিল একসময় তিনটা সিট আমাদের ছিল তো ওনার ওখানে অসুবিধা উনি দশ বছর উনি রিপ্রেজেন্ট করেছে তার মানে কি ওনার সেইখানকার নেতা কর্মীদের উপরে ওনার আস্থা নাই 
এদিকে জাতীয় পার্টি বিভক্ত নয় বলে আবারও দাবি দলের महासचिव মুজিবুল হক চুন্নুর আমার দলের মধ্যে কোন রকম বাঙ্গন্দরের কথা একটি ব্যক্তিও জেমকাদের নেতৃত্বে পছন্দ করে না বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে একজন নাই ম্যাডাম উনি আমাদের আগে বলি সর্দার পাত্র তিনটি আসনে নির্বাচনে এলেও তাদের চাহিদা অনুযায়ী আসন পাবেন না বলেও জানান দলের महासचिव আসমাকতা নুপুর বাংলা ভিশন ঢাকা মার্কিন শ্রম অধিকার নীতিতে বাংলাদেশের শঙ্কিত হওয়ার কারণ রয়েছে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাস যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন 16 নভেম্বর বিশ্ব জুড়ে শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করতে নির্দেশনা জারি করেন এর প্রেক্ষিতে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের দূতাবাস ঢাকায় সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে সতর্ক করে দিয়েছে বলে জানা গেছে এতে বলা হয়েছে বিশ্বব্যাপী শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সম্প্রতি যে স্মারকটি ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশ তার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে শ্রমিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে এই নীতি ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কিংবা রাষ্ট্রের উপর আরোপের সুযোগ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার বাণিজ্য মোহাম্মদ সেলিম রেজার লেখা চিঠিটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিবের কাছে পাঠানো হয়েছে 20 নভেম্বর প্রেসিডেন্ট বাইডেন শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন শ্রম অধিকার ও শ্রমিকদের মানসম্মত জীবনযাপন নিশ্চিতের লক্ষ্যে ওই প্রেসিডেন্সিয়াল মেমোরেন্ডাম সই করার পর 16 নভেম্বর পররাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন তা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন এদিকে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন পশ্চিমা দেশগুলো পোশাক রপ্তানি বন্ধের যে পায়তারা করছে তা বাস্তবায়ন হবে না রাজনীতি বা রাজনীতি ও ব্যবসা আলাদা উল্লেখ করে দেশের ব্যবসায়ীদের উদ্বিগ্ন না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি বুধবার রংপুরের সেন্ট্রাল রোডের নিজ বাসভবনে মন্ত্রী এই কথা বলেন টিপু মুনশি আরও বলেন চীনের আমদানি কর কমাতে এনবিআর কে চিঠি দেয়া হলেও ডলারের দাম বৃদ্ধির কারণে তা সম্ভব হয়নি উৎপাদন নেই দেশীয় চিনির ভারতীয় চিনি আমদানিও বন্ধ সে কারণে আপাতত চিনির দাম কমানোর কোনো সুযোগ নেই তবে নিত্যপণ্যের বাজার আগের চেয়ে অনেকটাই স্থিতিশীল বলে দাবি করেন মন্ত্রী ব্যবসা আলাদা জিনিস রাজনীতি ব্যাপারটা আলাদা আমি মনে যদিও কথাবার্তা চলছে কিন্তু তাদের তো কাপড় কিনতে হবে আমরা তো সবচেয়ে কম্পিটিটিভ প্রাইসে দেই আমি মনে করি না যে এটা তার উপর প্রভাব ভারত থেকে চিনি আনা যাচ্ছে না আর আমাদের দেশে চিনিও হয় না সামান্য কিছু হয় যার ফলে যদি ডিউটি স্ট্রাকচার না কমায় তাহলে এর চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা নাই রূপালি ব্যাংক লিমিটেডের তেইশতম আগারগাঁও উপশাখা উদ্বোধন করা হয়েছে আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা নিয়ে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভবনে নতুন এই উপশাখার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের মহাপরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ বশিরুল আলম বিশেষ অতিথি ছিলেন রূপালি ব্যাংকের চেয়ারম্যান কাজী সানাউল হক ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের ডিএমডি হাসান তানভীর জিএম মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ সালামুন নেসা ঢাকা উত্তর বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম মোহাম্মদ নোমান মিয়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে বাংলাদেশে অবাধ নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেখতে চায় ইইউ জানালেন চার্লস হোয়াইটলি সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে কমিশন জানালেন সিইসি অবরোধের পর বৃহস্পতিবার সারা দেশে সকাল সন্ধ্যা হরতাল সফল করতে বিএনপির আহ্বান হরতাল অবরোধকারীদের বিরুদ্ধে চুপ কেন পশ্চিমারা প্রশ্ন কাদেরের জাতীয় পার্টি মনোনয়ন জটিলতা রসন এরশাদের জন্য শূন্য রাখা আসনেও মনোনয়ন চূড়ান্ত করল দল নির্বাচন না করার ঘোষণা রসনের শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে বাইডেনের স্মারকের প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশের ওপর দূতাবাসের হুঁশিয়ারি পোশাক রপ্তানি বন্ধের পায়তারা সফল হবে না আশা বাণিজ্যমন্ত্রীর এ ছিল এখনকার মতো পর সংবাদ সকাল সাড়ে সাতটায় এছাড়া বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডব্লিউ 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 ডট বিফি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজ এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ